ऐसी गुजारिश बैठ जाए कि वेबर के सामने साथी आ रहे हैं दूर से आ रहे अब जहाँ जगह मिल जाए वही बैठ जाए बयान शुरू होने वाला है और ये भी गुजारिश है जब बयान का अस्पताल हो और फिर तश्कील हो मुतालबा हो उस दौरान भी साथी बैठे रहे सिर्फ वही साथी खड़े हो जो नाम लिखा रहे हो उसके अलावा कोई और साथी उठ के ना जाए ये तो हर जगह के लिए खास तौर से उम्र के सामने जो साथी है अब अहबाब पीछे से तशीफ ला रहे हैं बैठ जाइए तशी रखे जहाँ जगह मिल गए मिल जाए वही बैठ जाए ये जो साथी खड़े हुए ना इस तरफ मेरे बाहर जाने को ये बैठ जाइए तशी रखिए वही बैठ जाए जहाँ जगह मिल जाए अवल की नीयत से बैठ सुनने के लिए आप अजगर बहुत ही इतमान से बैठे रहे तस्वीर रखें जी तस्वीर रखें जो अहबाब खड़े हुए हैं सलाम का इंतजाम हुआ है इसी तरह से तमाम दीनी उम्मतों में से इस उम्मत का इंतजाम हुआ है जिस काम के लिए अम्बियाल सलात सलाम का इंतजाम किया गया उसी काम के लिए इस उम्मत का भी इंतजाम किया गया वो काम और जिम्मेदारी क्या है इंसानों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना 
और इंसानों को इंसानों को अल्लाह से जोड़ना और मिलाना ये काम इस उम्मत का है तमाम उम्मतों को पहले दीन दिया गया तमाम उम्मतों को पहले दीन दिया गया है इस उम्मत को पहले दीन नहीं दिया दीन इसको दस साल बाद में मिला है इसको दावत दीन पहले दिन से दी गई है आप सब साहिब अकल साहिब इल्म है दावत के जरिए से इस्लाम पे आते थे आप सीरत की किताबों को पढ़े दावत के जरिए से इस्लाम में आते थे और इस्लाम में आने के बाद इस्लाम में आने के बाद सबसे पहले ये दावत का काम करते थे नमाज दस साल बाद दी गई है दावत के जरिए से कुफर से इस्लाम में आते थे और इस्लाम में आने के बाद जो भी इस्लाम में आता था वो दावत का काम करता था इस पर मारे पड़ती थी तकलीफें दे दी जाती थी लेकिन वो दावत का काम नहीं छोड़ता आपको मालूम है सबसे पहले इस्लाम सबसे पहले इस्लाम अबू बकर सिद्दीक रजील्ला लाया शाम को छह बड़े बड़े कुरैश के सरदारों को लेकर हजूर अक्रम सल्लाह की खिदत में हाजिर हुए हैं और अर्ज किया कि आज की मेरी कमाई है इनको मैं लेकर आया हूं ये इस्लाम में दाखिल हो गए हजूर अक्रम सवाल सब ने उनको कलमा पढ़ाया वो इस्लाम में दाखिल हो गए उन्होंने भी दावत का काम शुरू कर दिया तो जो कुफर में इस्लाम से कुफर से कुफर में से इस्लाम की तरफ आता था वो दावत के जरिए से आता था और इस्लाम में आने के बाद दावत का काम शुरू कर देता था कुफार कुरैश ने कुफार कुरैश ने कहा कि तुम अगर दावत को छोड़ दो तो हम तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे इन्होंने कहा जान जा सकती है दावत नहीं जा सकती इब्रुत दगना इब्रुत दगना कुरैश का बहुत बड़ा सरदार था उसने हजरत बकर सिद्दीक रजील्ला से कहा कि आप 
अपने घर में जो भी दीन का काम करना चाहे करें लेकिन दावत के काम को ना करें मैं मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा अब बकर का ये नहीं हो सकता है बैतुल्ला में एक बहुत बड़ी जगह थी जो कुफार की परेश की मजलिस थी है सैदना अब बकर रो वहां खड़े हुए उनको दावत दी है उन्होंने उन्होंने इनको पकड़ लिया मारो यहां तक के बेहोश हो गए इनको घर उठाकर लेकर गए इसी बेहोशी के आलम में जब होश आया बकर को हो रजिल्ला को जब होश आया तो सबसे पहले हजूर अकर सलासम का हाल पूछा घर वालों ने कहा उनकी वजह से तुम पर इतनी मार पड़ी है होश आया है तो सबसे पहले उनको देते हो कहने लगे मेरा मरना और जीना उन्हीं के लिए है रात दिन रात दिन दाल के काम में लगे रहते थे और इस पर मारे खाते थे तकलीफें उठाते थे लेकिन दाल के काम को नहीं छोड़ते थे दस साल तक दावत का काम मक्के में होता रहा दस साल से भी ज्यादा आखिर कुफार कुरैश ने कुफार कुरैश ने कहा कि ये दावत का दान छोड़ दो अगर नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें तो खत्म कर देंगे तो हजूर तुम सल्लाम हजरत बाबूकर को लेकर निकले वार हिरा में चले गए कुफार भी तलाश करते करते वहां पहुंच गए सैदा अब बकर ने अर्ज किया हजूर अब तो ये सर पर आ गए हैं कहा ए अब बकर कोई गम न करो कोई गम न करो अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा है अल्लाह इनको अंधा बना देगा हमें बचा लेगा ये खैरियत से रहे उसके बाद वजीरे की तरफ चल दिए मदीरे पहुंच गए मदीरे पहुंच कर दावत का काम शुरू किया कहने वालों ने कहा कि मक्के से निकल कर आए हो मदीने में तुम ये काम करोगे मदीने वाले तुम्हें कहा छोड़ेंगे कहने लगे हमारा मरना जीना दावत के काम के लिए है दावत का काम मदीने में शुरू किया 
تو ایک پورا قبیلہ اسلام میں آ گیا اسلام میں داخل ہو گیا پورا کا پورا قبیلہ پھر انہوں نے آگے کام شروع کیا پھر لوگ تھا اور اسلام میں آتے رہے اور اسلام پھیلتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا پھر یہ اسلام کو لے کر اسلام کو لے کر ملکوں کی طرف بڑھے لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے اور اسلام پھیلتا رہا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اس امت کو دعوت کا کام دیا گیا ہے اور ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم اگر دعوت کا کام کرتے رہو گے تو جیسے ہم نے نبیوں کی دعائیں قبول کی ہیں ہم نے ان کی افزاد کی ہے ان کو ہم نے کافر پر غالب کیا ہے تم دعوت کا کام کرو گے تو تمہیں بھی ہم اسی طرح سے غالب کریں گے کوئی طاقت تمہارے مقابلے میں چھہ دی سکے گی تو اس کو سمجھ دیجئے کہ یہ امت یہ امت نبیوں کی نیابت کے لیے پیدا کی گئی ہے جو کام نبیوں کے ذمہ تھا وہی کام اس امت کے ذمہ بھی ہے اس لیے سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے خطبے فرمایا کرتے تھے کہ خوب سمجھ لو اگر تم دعوت کا کام نہیں کرو گے تو قیامت میں تمہیں اس امت پہ نہیں اٹھایا جائے گا تمہیں اس امت پہ نہیں اٹھایا جائے گا تمہارا سارا امتیاز اور اعزاز اس کام کے ساتھ ہے تو یہ امت جہاں بھی جاتی تھی اپنے اس امتیاز کو بتاتی تھی ان اللہ سنا ہم نہیں آئے ہیں اللہ نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو اللہ کے غیر کی عبادت سے نکال کر اللہ کے بند اللہ کا بننے کے لیے تیار کریں لیکن اور اس کام کی برکات کیا ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کو اس کام کے کرنے والوں کو آخرت اطمینان برکتیں دی جاتی ہیں تو یہ امت اپنے پہلے تین سو برس کے اندر 
अपने पहले तीन सौ वर्ष के अंदर दावत के काम को सबसे ऊपर रखती थी बाकी चीजों को नीचे रखती थी मक्का छोड़ सकती थी मदीरा छोड़ सकती थी सबसे बड़ी बात यह है कि हजूर अकबर सल्लाह वसलम के साथ रहना छोड़ सकती थी लेकिन दावत के काम को नहीं छोड़ सकती थी तीसरी सदी के बाद जो सबसे बड़ी <laughs> इस उम्मत को मुसीबत आई है कि इसने दावत का काम छोड़ दिया और मुल्कों को फतेह करना शुरू किया मुल्क फतेह करने लगे है मुल्क तो फतेह कर लिए लेकिन कुछ अरसे के बाद कुछ अरसे के बाद मुल्क भी चले गए और जो ताकत इसको मिली हुई थी वो भी चली गई और यह उम्मत काफरों के सामने जरीलो हार हो गई या तो यह उम्मत सबसे ऊपर थी या आज सबसे नीचे है हर जगह मार खा रही है जहां जहां का नारा लगाते हैं लेकिन अल्लाह से पूछते नहीं कि जहाज क्या चीज है अल्लाह फरमाते हैं के जिहाज में सबसे पहली चीज दावत है कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम में आने की दावत दो अगर वो फौरी तौर पर ना आए तो उनको अपने साथ रहने की दावत दो और अगर मैं इस्लाम कबूल करते हैं मैं इस्लाम के मुसलमानों के साथ रहना कबूल करते हैं बल्कि जंग करते हैं तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि जंग शक्ल में तुमसे होगी असल में मुझसे होगी मैं छोड़ूंगा नहीं जिहाद और जंग में फर्क क्या है जंग इंसानों की इंसानों से होती है और जिहाज में शक्ल में इंसान होते हैं असल में अल्लाह ताला मुकाबला करते हैं सबसे पहली सबसे पहली जिहाज की शक्ल गजे की शक्ल उधर की है बदर में बदर में मुकाबला हुआ मुसलमानों के पास हथियार और तलवार कुछ नहीं थी हजूर से अर्ज करने लगे कि हजूर जंग तो हथियार और तलवार से होती है ये कैसे जंग होगी हजूर खामोश हो गए जब्राहल एसाम आसमान से आ गए और अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं अल्लाह का पैगाम क्या था 
کہ اگر کافروں کو بھی ہتھیار کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی ہتھیار کی ضرورت ہے تو میرے ہونے کا کیا فائدہ ہے مقابلہ مجھ سے ہوگا یہ کیسے پچھ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے صحابی حضرت باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو ہاتھ باندھ کر پکڑ کر لے کر آئے حضرت عباس بہت طاقتور تھے ان کی آواز دس بارہ میل سنائی دیتی تھی ہاتھ باندھ کر رسول اللہ سب کی خدمت پہ لے کر آئے حضرت عباس نے عرض کیا کہ اے بھتیجے مجھے اس سے نہیں پکڑا ہے مجھے تو فرشتے نے پکڑا ہے وہ صحابی کہنے لگے نہیں میں نے پکڑا ہے حضور نے فرمایا جی صحیح کہہ رہے ہیں اب بات صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے پکڑ کر تمہارے حوالے کیا ہے تو اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ جہاد کی حقیقت جہاد کی حقیقت اللہ سے پوچھو وہ کہتا ہے دعوت سب سے پہلی چیز ہے جب تک مسلمان دعوت دیتے رہے دنیا کے کوئی قوم سامنے ٹھہر نہیں سکتی جب مسلمانوں نے دعوت چھوڑ دی تو کافر سر پہ چڑھا آئے یہ جو دعوت تو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور دوبارہ اپنے کام پر واپس آ جائیں تو بھائی ہم اپنے کام پر آنے پر تیار ہیں جن لوگوں نے جن لوگوں نے دعوت کا کام اپنایا ہے وہ اس بات کو طے کر لے کہ مرنا جینا دعوت کے کام کے لیے ہوگا سب سے پہلی نیت یہ کریں سب سے پہلی نیت یہ کریں کہ ہم جان دے گے ملک چھوڑے گے بیوی بچوں کو چھوڑے گے لیکن دعوت کے کام کو نہیں چھوڑے گے کیوں بھائی ہے ارادہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں دوسری نیت یہ کریں کہ ہم اس پوری امت کو دوبارہ دعوت کے کام والا بنائیں گے اور تیسری نیت کیا کریں ہیں کہ ہم کافروں کی زندگی سے توبہ کرتے ہیں آج ہم نے شکل صورت لباس کافروں کا بنا رکھا ہے ہم کافروں کی زندگی سے توبہ کرتے ہیں حضور کی مبارک زندگی اختیار کریں گے جو بھائی اور حضور کی زندگی بھی اختیار کریں گے حضور والے کام کو اپنا کام بنائیں اس کام کے لیے ہم اس کام کے لیے ہم جان دیں گے مال دیں گے ہر چیز کریں گے لیکن اس کام کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام کیا ہے کہ آپ کو اس کام کے اندر لگا دیا ہے 
आप सबको दावत के काम में लगा दिया है अब पुराना होना काम नहीं है पुराना होना काम नहीं है कुरान ने कहा है असाद खून पुराना होना काम नहीं है बल्कि बहुत आगे आगे बढ़कर काम करना काम है एक है पुराना होना पुराना होने में हमने क्या कर रखा है कष्ट में हम सबसे बाद में आते हैं काम हम देर से करते हैं हालांकि हमारा काम ये था कि हम सबसे पहले आते हैं तो सब इरादा करो कि हम काम में सबसे पहले आया करें हम खुद भी पहले आएंगे और पूरी उम्मत को भी पहले लाएंगे सब इरादा करते हैं अब आखिरी बात समझ ले मुझ में ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है आखिरी बात समझ ले कि एक वक्त वो था कि हम मदीना छोड़ सकते थे मक्का छोड़ सकते थे रसूल आसू के साथ रहने को छोड़ सकते थे दावत के काम को नहीं छोड़ सकते थे एक वक्त वो आ गया कि हम दावत के काम की परवाही नहीं करते तो हजरात क्या कहते हैं क्योंकि दावत के काम से हमारा ताल्लुक टूट गया है और हम इससे बहुत दूर चले गए हैं तो दोबारा इस काम से ताल्लुक पैदा करने के लिए उम्र में एक दफा चार महीने लगा है तैयार है उम्र में एक दफा चार महीने फिर उस चार महीने के अंदर जो ताल्लुक पैदा हो जाए दावत के काम से उसको बाकी रखने के लिए हर साल हर साल चालीस दिन हर महीने में तीन दिन हफ्ते में दो गश इस तरह से इस काम से ऐसा ताल्लुक पैदा कर लें कि इसके हर अमल को हम पाबंदी से करें क्यों भाई पाबंदी से करेंगे है ये नहीं कि कभी कर लिया कभी छोड़ दिया पाबंदी से हम इसको करेंगे और इसको तय कर ले कि हमारा मर्रा जीना अब इस काम के लिए होगा क्यों भाई सब इसके लिए तैयार है अब इस मजबे में जिनके चार महीने लग गए हैं और हर साल का चिल्ला देते हैं अपने मकाम के काम को पाबंदी से करते हैं उनसे दरखास्त है कि जैसे अभी इरादा किया है पूरी दुनिया में अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने और पूरी दुनिया को अल्लाह से मिलाने के लिए हौसले के साथ हम साल सात महीने का राज करें कौन साल सात महीने के लिए तैयार है खड़े होके खड़े होके बताओ सात माह मुल्कों के लिए ये साल सात महीने आप किसको दे रहे हैं अल्लाह की अमानत है ये सारा जुमा खड़ा हो गया है ये सारा अल्लाह की अमानत है इस अमानत में खयानत नहीं करना सारा वक्त देना बैठ जाओ तशीव रखें जी तशीव रखें <laughs> और भाई कम किस्मती से बद किस्मती से हमारे मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहां मुसलमान बसते हैं लेकिन उन्हें कलमा नहीं आता है। 
نماز نہیں آتی ایسے علاقوں کو دوبارہ سنبھالنے کے لیے ایک سال پیدل جماعت کے چاہیے ہے تو جو ان علاقوں میں پیدل جماعت چاہیے پیدل جماعت کے لیے جانے کو تیار ہو کھڑے ہو کے بتائے اور بھائی اللہ کو جزائے خیر دے اس سے زیادہ کی ہمت دے آپ دنیا میں گئے آپ دنیا میں گئے ایسے علاقے جہاں مسلمان کلمہ نہیں پڑھتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے مسجدیں نہیں رہی تھی آپ کے جانے سے وہاں اللہ نے پھر اسلام کو زندہ کر دیا وہ لوگ آپ کے ملک میں آ کر کام سیکھنے سمجھنے کے لیے آ گئے ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے حضرات کیا کہتے ہیں کہ ہر سال کا چلا کافی نہیں ہے بلکہ ہر سال کے چار مہینے دیں تو جو ہر سال چار مہینے کے لیے ان کو سنبھالنے کے تیار ہے وہ حوصلے سے کھڑے ہو کر ہر سال کے چار مہینے دے دیں ہر سال کے چار مہینے ہر سال چار مہینے سنبھالنے کے لیے جزاک اللہ یہ امانت سے اللہ کی بیٹھ جائیں اور اب آخری بات سمجھ لیں آخری بات سمجھ لیں جن کے دل میں اللہ نے اس کام کی حقانیت ڈال دی ہے اور اس کام کو دل میں ڈلا دیا ہے ان سب سے درخواست ہے کہ وہ یہ اس کا طے کریں کہ اب ہمارا مرنا جینا اس کام کی ہو کیوں جی مرنا جینا اس کام کے لیے ہوگا اب ساری ترتیب جو یہ بتائیں گے اس کو سمجھ لیں اور پوری زندگی اس میں لگانے کا فیصلہ کر دیں جو جی کر لیا ہے جب آپ کو آپ حضرات کی تشریف رکھیں آپ سے کچھ اہم گزارش کرنی ہے حاجی حاجی صاحب نے پیغام ہی بھیجا ہے ابھی وہ بھی پیغام پہنچانا ہے آپ حضرات کو اب آپ حضرات کھڑے ہوئے عزم کیا کہ ہم ممالک کے لیے سال اور سات ماہ کے لیے جن کے قوائف پورے ہیں وہ جائیں گے پھر اس کے بعد اندرون ملک سال کے لیے بھی آپ حضرات کھڑے ہوئے عزم کیا پھر ہر سال چار مہینے کے لیے بھی آپ حضرات کھڑے ہوئے تو اب گزارش یہ ہے ابھی تو تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات یہ جو حاجی صاحب کا پیغام ہے سنیں گے اس پر عمل کریں گے اس کے بعد پھر آپ حضرات اپنے اپنے حلقوں میں جائیں گے اور وہاں تشکیل کی جماعت حلقے کی ذمہ دار جماعت سے ملاقات کر کے اپنی پوری تشکیل کی ترتیب بنائیں گے حاجی صاحب کا یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو خیر امم بنایا ہے اور خیر امم دعوت کی وجہ سے بنایا دعوت اللہ یہ اللہ کی طرف بلانے والی ہے اس کو نکالا گیا ہے ساری انسانیت کے لیے ساری انسانیت کی فکر کرنا اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا امت کے ایک ایک فت کی ذمہ داری ہے اگر اس وقت اس زمانے میں اگر ایک آدمی بھی بغیر ایمان کے چلا جاتا ہے تو یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے اور انسانیت کو جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے اس کی ذمہ داری ہم پر آتی ہے یہ امت اپنے کام پر تھی اللہ تعالی نے اس امت کو ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا یہ امت اپنے مقصد سے ہٹ گئی اس کے نقصانات آج ہمارے سامنے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے استغفار کرنا ہے اے اللہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہم سے بڑی غفلت ہوئی 
हमसे बहुत ही बड़ा जुर्म हुआ हमसे गुना हो गया अल्लाह मुझे भी मेरे साथियों को भी सारी उम्मत को माफ फरमा और अब हम इस दुआ में लग जाए थोड़ी देर के लिए जो जहाँ साथी बैठा हुआ है वहीं बैठे बैठे दुआ में लग जाए ये दुआ मोमिन का हथियार है ये मुख्तल इबादा है ये इबादत का मगज है और जो दुआ के लिए हाथ को उठाता है अल्लाह ताला को हया आती है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है और मैं कैसे इसके हाथों को खाली लौटा दू हम अल्लाह से मांगे ए अल्लाह जिन गुनाहों की वजह से ये उम्मत हजूर सल्लाह आरी दीन के काम से महरूम हो गई रह गई महज अपने फजलो करम से गुनाहों को भी माफ फरमा कर उम्मत के एक एक फर्द को हजूर सल्लाह काम के लिए कबूल फरमा और उम्मत इस मुश्किल से गुजर रही है अल्लाह महज अपने फजल करम से इन मुश्किल को दूर फरमा कर आसानी वाली सहूलत वाली आफियत वाली तकदीर हमें अता फरमा और उम्मत के एक एक फर्द को हजूर सल्लाह काम के लिए कबूल फरमा उम्मत के अंदर इज्तमाहीत को पैदा फरमा हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत को पैदा फरमा और एक दूसरे के साथ छोड़ कर हम चले और हजूर सल्लाह काम के लिए हम इकट्ठे हो जाए इसलिए अब गुजारिश ये है जो जहाँ बैठा है थोड़ी देर के लिए हम गाँव में लग जाए और ऐसा मांगे अगर हम में से किसी एक की भी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली तो उम्मत का बेड़ा पार हो गया आज हमारे अंदर कोई ऐसा आ जाए जो ऐसा मांग ले अल्लाह से कबूल करवा ले सारी उम्मत को कबूल फरमा ले इसलिए गुजारिश ये है बैठे बैठे भी थोड़ी देर के लिए सब दुआ में लग जाए और अल्लाह से खूब मांगे और उम्मत के लिए मांगे सारी इंसानियत के लिए मांगे अल्लाह तला हमारी मुश्किल को आसान फरमा दे और हम सब के लिए दीन पर चलना और दीन के काम के लिए कबूल होना आसान फरमा दे अब गाँव में लग जाएंगे थोड़ी देर के लिए ऐसी गुजारिश बैठ जाए कि वेबर के सामने साथी आ रहे हैं